இந்த வீடியோவில் என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர் சாப்டரில் இருந்து எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் பி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸோட பேசிக் இன்ட்ரக்ஷன் வீடியோ வந்து நம்ம சேனல் பிளேலிஸ்டில் இருக்குது ஸோ அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரி ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரரில் வித் அவுட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் தான் இது ஸோ வித் அவுட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் ரொம்ப ஈஸி ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து தப்பாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ வந்து நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து வித் அவுட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரியை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கரெக்டான என்ட்ரியை போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ராங் என்ட்ரி என்ன போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் அதர் எக்ஸசைஸ் பி பேஜ் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ நைன் ரெக்டிஃபை த ஃபாலோயிங் எரர்ஸ் ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ரிலேட்டிங் டு பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரி ஹேஸ் பின் ராங்லி டெபிட்டட் டு த பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த ஓனர் ஸோ ரெக்டிஃபை த ஃபாலோயிங் இயர்ஸ் வித் அவுட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இல்லாமல் எரர்ஸ் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணணும் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பாஸ் பண்ணி ரெக்டிஃபை பண்ண போகிறோம் கரெக்ட் என்ட்ரி ராங் என்ட்ரி ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ட்ரி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரி வந்து ராங்காக வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரி அக்கௌண்ட் டெப்டாட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் இதுதான் கரெக்டான என்ட்ரி ஆக்சுவலாக நம்ம போடணும் என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரி அக்கௌண்ட் டெப்டாட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் பட் ராங்காக எப்படி போஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க பர்சனல் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பர்சனல் அக்கௌண்ட் அப்படினாலே என்ன வேர்டு வந்துடும் ட்ராயிங்ஸ் வந்துடும் ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டா டூ கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ராங்காக என்டர் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கரெக்டான என்ட்ரி அப்படியே நம்ம ஃபார்வர்ட் பண்ணிடணும் ஸோ ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரி அக்கௌண்ட் வந்து டெபிட்டில் இருக்கணும் ஸோ இப்போ டெபிட்டில் ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரியை ரெக்கார்ட் பண்ணிடுங்க ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரி ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரி அக்கௌண்ட் டெபிட் ஸோ ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து ராங்காக என்ட்ரி பண்ணியிருக்கோம் டெபிட்டில் அப்போ ராங் என்ட்ரி டெபிட்டில் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ரிவர்ஸ் என்ட்ரி கொடுக்கணும் அப்போ ராங்காக டெபிட்டில் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு கிரெடிட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது எடுத்துடலான்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ அதுக்கு ஒரு கிரெடிட் கொடுக்குறோம் டூ ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ராங்காக கொடுத்த ட்ராயிங்ஸுக்கு ஒரு ஆப்போசிட் என்ட்ரி ரிவர்ஸ்னால் ஒரு கிரெடிட் ஸோ ரெண்டு இடத்துலையுமே டூ கேஷ் கரெக்டான என்ட்ரியும் டூ கேஷு ராங்கான என்ட்ரியும் டூ கேஷ் இருக்குது ஸோ இது வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை எது தப்பாக இருக்கோ அதை மட்டும் தான் நம்ம இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்போ ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் தப்பாக இருக்குது அதனால் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம் டெபிட்டில் இருக்குது கிரெடிட்டை மாற்றிட்டோம் ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரி வந்து கரெக்டாக போடணும் அந்த இடத்துல எதுவுமே நம்ம போடல டெபிட்டில் வந்துட்டு இப்போ ட்ராயிங்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ டெபிட்டில் எதுவுமே போடல அப்படிங்கிறனால டேரெக்டாக ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரி கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷனரி அக்கௌண்ட் டெப்டா டூ ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இதுதான் ரெக்டிஃபைங் இயர் ஸோ எவ்வளோ ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டெபிட் அமௌண்ட் காலமில் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ நரேஷன் எழுதணும் ரெக்டிஃபைங்க்கு பீயிங் ஆஃபீஸ் ஸ்டேஷ்னரி ரெக்டிஃபை கூட்ஸ் பாட் ஃப்ரம் ஜான் ஆன் கிரெடிட் ஃபார் ருபீஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வேர் நாட் பாஸ்ட் த்ரூ த சப்சரி புக் ஜான் கிட்ட இருந்து கூட்ஸ் வந்து கிரெடிட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஆனால் அது வந்து என்ன பண்ணலாம் அவங்க சப்சரி புக் வழியாக பாஸ் பண்ணலாம் ஆல் தி கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஆர் பாஸ்ட் த்ரூ த சப்சரி புக் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் எல்லாமே பாஸ் த்ரூ த சப்சரி புக் அப்போ சப்சரி புக்கில் பாஸ் ஆகலை அப்படின்னா இட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் கேஷ் பர்ச்சேஸ் கேஷ் பர்ச்சேஸ் அவங்க கன்சிடர் பண்ணிட்டாங்க அப்போ ஃபஸ்ட் கரெக்ட் என்ட்ரி என்ன அப்படின்னா ஜான் கிட்ட இருந்து கிரெடிட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டா டு ஜான் அக்கௌண்ட் ஜான் அக்கௌண்ட் ஸோ ரைட்டான என்ட்ரி ராங் என்ட்ரி என்ன பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கிரெடிட்டுக்கு பதிலாக கேஷை பாஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் சப்சிடி புக்கில் பாஸ் ஆகலை அப்போ இட் மீன்ஸ் கேஷ் புக் வழியாக பாஸ் ஆகிடுச்சு பர்ச்சேஸ் கேஷ் பர்ச்சேஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் அப்போ இதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது ஸோ பர்ச்சேஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து டெபிட் தான் பண்ணணும் அப்போ ராங் என்ட்ரிலையும் பர்ச்சேஸ் டெபிட் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லை கரெக்டாக இருக்குது ஜான் அக்கௌண்ட் வந்து கிரெடிட் பண்ணணும் ஆனால் கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்து கிரெடிட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ ராங
ஸோ அப்போ ராங் என்ட்ரி வந்து பில்ஸ் பேபிள் வழியாக பாஸ் பண்ணிட்டாங்க பில்ஸ் பேபிள் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குறதுன்னு அர்த்தம் இப்போ அது வந்து டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் பில்ஸ் பேபிள் கோஸ் அவுட்னால கிரெடிட் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஜோசப் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் ஸோ இப்போ இது எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது கரெக்டான என்ட்ரியை அப்படியே நீங்கள் பாஸ் பண்ணுங்கள் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெப்டா டு ஜோசப் அக்கௌண்ட் ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஜோசப் அக்கௌண்ட் ராங் என்ட்ரியில் என்ன பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜோசப் அக்கௌண்ட் டெப்டா டு பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் இதில் எது ராங் மெயினாக பில்ஸ் பேயபிள் வந்து வராது பில்ஸ் பேயபிள்னு ஒரு என்ட்ரியே கிடையாது ஆக்சுவலாக அது பில்ஸ் ரிசீவபிள் அப்போ இது ராங் என்ட்ரி இந்த ராங் என்ட்ரி கிரெடிட்டில் போடவே கூடாது அப்போ இது எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது இந்த ராங் கிரெடிட்டுக்கு ஒரு டெபிட் கொடுக்கணும் ராங் கிரெடிட்டுக்கு ஒரு டெபிட் கொடுக்கணும் அப்போ பில்ஸ் பேயபிள் வந்து டெபிட்டில் வரணும் பில்ஸ் பேயபிள் பில்ஸ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஆக்சுவலாக பில்ஸ் ரிசீவ் பண்ணது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ராங்காக பில்ஸ் பேயபிள் போட்டனால அதுக்கு ஒரு ரிவர்ஸ் என்ட்ரி டெபிட் பண்ணுறோம் கிரெடிட்டில் பில்ஸ் பேயபிள் இருந்தனால அதுக்கு டெபிட் பண்ணி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ டூ ஜோசப் அக்கௌண்ட் தௌசண்ட் ருபீஸ் பீயிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் டு ஜோசப் ஹேஸ் பீன் ரெக்டிஃபைட் A machinery costing 5,200 has been debited to purchase account. So, machinery purchase so, debit 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 purchase 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 account. 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 purchase purchase account. 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 டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் ஸோ கேஷ் வந்து கிரெடிட்டில் தான் இருக்கணும் ராங் என்ட்ரிலையும் கேஷ் கிரெடிட்டில் தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டே தேவையில்லை மிஷினரி அக்கௌண்ட் டெபிட்டில் இருக்கணும் அதை அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுங்க பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்டில் இருக்கக்கூடாது போடக்கூடாது ஸோ அப்போ அதுக்கு ரிவர்ஸ் என்ட்ரி கொடுக்க போகிறீங்க பர்ச்சேஸ் டெபிட்டில் வரக்கூடாது அப்போ பர்ச்சேஸ்க்கு ஒரு கிரெடிட் என்ட்ரி கொடுங்க ஸோ மிஷினரி அக்கௌண்ட் டெப்டா டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் மிஷினரி ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் மிஷினரி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஆல்ரெடி கரெக்டான என்ட்ரியில் டூ கேஷ் இருக்கணும் ராங் என்ட்ரிலையும் அதே தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இதுக்கு வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல எங்கே ராங்காக என்ட்ரு ஆகிருக்கோ அதை மட்டும்தான் ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் இங்கே வராது அதனால் பர்ச்சேஸுக்கு ஒரு கிரெடிட் கொடுக்குறோம் மிஷினரி அக்கௌண்ட் டெப்டா டூ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் நரேஷன் பீயிங் மிஷினரி பர்ச்சேஸ்ட் ஹஸ் பீன் ரெக்டிஃபை ஸோ ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் வந்துட்டு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து இது தான் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரி பட் இது போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்மேட்டில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கரெக்ட் என்ட்ரி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ராங் என்ட்ரி என்னன்னு பாருங்கள் ராங் என்ட்ரி என்ன பாஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அப்புறம் ராங் என்ட்ரி எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் கரெக்டான என்ட்ரியை வச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த சமயம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நான் எந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணு